Today we have uh, 50 pupils accompanied by seven teachers from Christ the King Cathedral Primary School in Bungoma County who are in the Senate on an education tour. Honorable Senators, in our usual tradition of receiving and welcoming visitors to Parliament, I extend a warm welcome to them and on behalf of the Senate and on my own behalf wish them a fruitful visit. I will allow Senator Wafula to make brief welcome remarks before we resume uh, our usual orders. Asante sana mwishimua speaker kwa kuni tunuku nafasi hii kuwa karibisha vijana mabinti ambao wako hapa kuja kujionea kwa macho ni jumba lipi ambao kijana wao mzawa huwa kilisha ni jumba lipi ambao mo ndugu yao mwishimua sifuna hutunga sheria mwishimua speaker wanafunzi hawa ha? watu wetu usema damu linzito japo tofauti za kisiasa sisi wote tunazaliwa bungoma mwishimua speaker wanafunzi hawa ambao wamekaa hapa ndani ni miongoni mwa wanafunzi wenye tabia nzuri wenye heshima na ambao wamejipanga katika masomo yao shule hii ya Christ the King mheshimiwa speaker ni shule ambayo mtihani uliokwisha hivi majuzi shule hii ilitoa wanafunzi wa kwanza Kenya hii na ndo kwa sababu tukasema chanda chema uvikwa bete Pete hii wamekaa hapa wakijionea kwamba jinsi mwanariadha shupavu alisema binadamu hatimiliki binadamu hana kikomo yote yawezekana chini ya jua na juu ya ardhi sisi viongozi wenu wanafunzi wenu wanafunzi tunawapenda mkituona sisi jua kwamba yote yawezekana tumetoka familia ndogo chochole wazazi wetu hawakutambulika na yeyote lakini Mungu huyu alali machozi ya waja wake hayampiti hivi akitazama nyinyi wanafunzi tunawapenda na mjione hapa wale ambao mnawaenzi kwenye vyombo vya habari tuko na mheshimiwa speaker Jefferson Kingi msomi na wakili Tuko na mheshimiwa Boni Galwale kiongozi jirani kule nyumbani. Tuko na aliyekuwa gavana mheshimiwa Mandago yuko hapa na wengine wengi. Viongozi wanawake wako hapa wenye tajriba kubwa. Ambayo kuja kwao hapa hawakuja kwa sababu wamevaa marinda lakini yale yaliyo vichwani mwao. Sasa kweni na imani kwamba Kenya hii ni yetu sisi sote na sisi kama viongozi tutahakikisha mnapata haki yenu tuliwaahidi masomo yatakuwa bure kama viongozi tutasukuma serikali ifanye jinsi tulikubaliana sisi kama viongozi walimu mko hapa tumejadili masuala yenu kwamba nyinyi ni wachapa kazi ambao mnachapa kazi mkilia mkiuliza Mungu tulikosea nini hivi leo katika jumba hili tumejadili na tutajadili masuala ya walimu Kenya hii sasa msikate tamaa tuna sababu ya kuishi na kuboresha Kenya. Sasa muwe na imani kwamba chini, chini ya uongozi wa Mheshimiwa Jefferson King na viongozi walio wengi na walio wachache na viongozi wa kamati mbalimbali mbali, yote itawezekana. Mheshimiwa Speaker, sitaki kupita hapo ni wapi wenzangu nafasi pia kujivunia wanafunzi kutoka Bungoma na mkirudi Bungoma waambie tuko imara mnaona jinsi tunafanya kazi. Msijihurumie ama mseme laiti mungejua. Semeni tungejua mapema angepita mapema. Asante sana na Mungu awapelinde. Senator Sifuna. Unajua mheshimiwa speaker, mimi si mtu wa kutishwa eti na lugha yoyote. 
ninaweza kutoa hoja zangu kwa lugha yoyote ile ambayo itamridhisha kiongozi wa walio wengi na kwa sababu umeni uh, omba kwamba nitumie Kiswahili kwa sababu ndugu yangu uh, senator wa Bungoma uh, kweli ana weledi wa lugha hiyo na nitajaribu na mimi pia niweze kuenda katika nyayo zake hizo Mheshimiwa speaker wengi wanajua kwamba mimi ni mzaliwa wa kaunti ya Bungoma uh, wakati wa likizo ya Christmas baada ya sisi kumaliza ile shughuli ambayo ulikuwa umetu, umetupa hapa uh, na ndugu zetu wa Meru chini ya uongozi wa Mheshimiwa Boni Halwale senator wa Kakamega Niliende kule nyumbani ili kuona wazazi na wakati mmoja tumeenda katika hili kanisa la Christ the King ambalo ndo kanisa la babangu mzazi na mamangu mzazi na wakati tuko hapo unajua katika sala za Wakristo wa Kikatoliki kuna wakati ambapo wanawapa waumini nafasi ama fursa ya kusoma neno kabla sasa yule ambaye ni muhubiri ama fadha hajahubiri uh, Mheshimiwa speaker siku hiyo ilikuwa zamu ya watoto wawili uh, watatu mmoja anaitwa Sandra Nelima Mwingine anaitwa Valencia Matiro na mwingine anaitwa Kevin Otieno. Kusoma kabla yani fadha hajasoma somo la kwanza na somo la pili. Mimi kweli niliridhika na nilifurahisha sana na jinsi ambavyo watoto hao walikuwa na uwezo wa kuweza kusoma Kiswahili kwa lugha ambayo kwa njia ambayo ilieleweka na waumini wote waliokuwa mle kanisani. Na nili eh, wa chekesha kidogo nikiwaambia kwamba jinsi ambavyo walivyosoma siku hiyo kuna maseneta wengi sana ndani ya bunge hili ambao hawezi kufikia kiwango hicho na nikawa ahidi kwamba nitawaalika hapa wajione wenyewe ili nisikue kwamba nawaridhia wenzangu sifa kwa hivyo kwa huo wito ningependa umpe fursa seneta wa Kisumu mheshimiwa eh yuko wapi professor na umwambie kwamba ongee Kiswahili pekee tuone kama anaweza kufikia hiyo kiwango cha ha vijana Umpe fursa rafiki yangu seneta wa Homa Bay ambao huwa wanasema Kiswahili sio mdomo chao Mheshimiwa Speaker ili hawa dada zangu wadogo wajiaminie kwamba siku wanawaharibia wenzangu sifa na kama ikizidi umpe Mheshimiwa Abbas na yeye nafasi fursa <laughs> yuko pale hebu tuone ataweka bahali yake so kwa hivyo Mheshimiwa Speaker nashukuru sana kwa kunipa fursa hii kuwakaribisha hawa ndugu zangu na dada zangu katika bunge letu hili la seneti naamini kwamba wamepata fursa ya kuona jinsi ambavyo tunaendesha mambo yetu hapa na kuwapa moyo kwamba jinsi ambavyo na mimi niliondokea sehemu hizo na sasa mimi ni seneta wa jiji kuu la Nairobi inawezekana kwamba na wao wakitia uh, hekima na fora katika masomo yao watajipata hapa siku moja na wao wakihutubia taifa jinsi ambavyo tunafanya hapa langu ni kuwatakia kila laheri safari njema mnaporudi nyumbani na mwasalimia wazazi wenu mnajua mimi ni mmoja wenu e, katika kanisa la Christ the King hata jumuiya mnajua jumuiya yangu mwasalimu wote muambie kwamba nawapenda asante sana na Mungu awabariki Thank you uh, Senator Sifuna uh, what is your point of order Senator Kajua Bwana speaker je ni nidhamu kwa seneta wa Nairobi kujifanya kama kinyonga katika hili jumba la seneti kwa sababu amesema kwamba alizaliwa Bungoma wiki iliyopita tukiwa na baba kule Kakamega akasema alizaliwa Kakamega juzi akitafuta kura Nairobi akasema alizaliwa Nairobi wiki tatu tulikuwa Kisumu alisema alizaliwa Kisumu je ni nidhamu kweli na tuko na hawa vijana ambao hao wanafunzi ambao wametoka Bungoma ambao wanatarajia kwamba hapa seneti watu wanasema ukweli mtupu. Huyu seneta wa Nairobi anajifanya kama tikiti maji. Na kwa wale ambao waelewi Kiswahili, tikiti maji ni watermelon. Is it in order Mr. Speaker? Uh, Waheshimiwa senators nafikiri uh, tuiachie pale alofika uh, maana tukiendelea tutatokea sehemu ambayo pengine hatujajitayarisha tufike pale kwa hivyo uh, karani wa bunge tafadhali next order order number 5 papers